Hello friends, once again I am Professor Alex Jadav welcome you all into the class of Environmental Studies. Friends, in our previous different lectures, we are going to discuss here the points like what is meant by environment, what is the need of our environment. Along with these, we are also seeing the points like the segments of environment and whole the segments means atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. After all these segments, we will going to proceed to next point of our syllabus from our today's lecture. And the concept of our today's lecture is concept of 4R. Now the meaning of 4R, what are its different factors, what are its advantages and along with these we will be going to see the different types of information very important regarding to our environment chapter. So let us start our today's lecture the concept of 4R. Hello student, once again welcome you all into the lecture of environmental studies. From last couple of lectures we are going to start it our first chapter and the name of chapter is nothing but environment. Now from this lecture we are going to start the course outcome A and that course outcome is develop public awareness about environment. Awareness means you have to know जल आपन मराठी मदे जागरुकता असम अंतुए तर अच्चा या वीडियो लेक्चर मदुन आपन हासी वो बगना रहे यूनिट आउटकम्स तर बगा रहे गिला तर 1D and 1E हे दोन यूनिट आउटकम्स अपलेला या पॉइंट्स मदुन या वीडियो लेक्चर मदुन पहायला बेटना रहे So let us start our today's lecture In this lecture what we will going to learn We learn the points which is are present in agenda the points like environmental issues, concept of 4R and the last point is public awareness about environment. Here thin webinar points upon Acha video lecture mudun pahana rao. So in this video lectures we are going to understand about the environmental issues and public awareness about environment. Manjets Apchaya video lecture mudun aplela. जे काही एनवायरमेंटल इश्यूज आपण बघितलेले होते ते सुद्धा लक्षात येतील याशिवाय पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट म्हणजे पब्लिक मध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सुद्धा आपण या व्हिडिओ लेक्चर मधून पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये जर कंटेंट पाहायला गेलं तर एनवायरमेंटल इश्यूज आपण या अगोदरच्या लेक्चरला बघितलेले आहेत त्यापैकी दोन जे एनवायरमेंटल इश्यू आहेत ते आज आपण पुन्हा या ठिकाणी रिवाइज करना रहो। These two environmental issues are nothing but first one is ozone layer depletion and second one is nuclear accidents. After that, the concept of 4R, the meaning of 4R is nothing but in this 4R concept included four different types of R and that Rs are nothing but first R is reduce, second one is reuse. Third one is recycle and last one is nothing but recover. And last point of our discussion is public awareness about environment. So let us start our today's first point. Uh, what are the learning objective from this lecture? Discuss the need of public awareness about environment. Along with them describe various environmental issues. Also. Let us see the concept of map. Uh, in detail, we are going to understand the points like environmental issues. In these issues, included different issues like first one is global warming. After that, climate change. Next one is acid rain, ozone layer depletion, nuclear accident, and last one is greenhouse effect. तर अशा पद्धतीचे एनवायरमेंटल इश्यूज आपण या अगोदर पाहिलेले आहेत त्यापैकी न्यूक्लियर ऍक्सिडेंट हा आज आपण बघणार आहोत सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यूक्लियर ऍक्सिडेंट लेट अस 
we will going to see what is mean by ozone layer depletion now let us see this diagram or this picture in this picture included the different spheres of uh, lithosphere and uh, in this uh, sphere we are going to understand the first sphere is troposphere this one the lowest layer and about 15 km from the ground or a surface or a sea level and it contain normal air composition like different types of gases which can be included nitrogen gas oxygen gas along with them water vapor is always present along with them carbon dioxide carbon monoxide and this type of gases will be present in this troposphere temperature decreases with altitude it means that when we is going to go from the sea level up to altitude then the temperature is decreases these are the different types of properties of ozone layer depletion now second sphere is stratosphere this stratosphere is present on above the troposphere means it will be present above 15 km from the ground surface temperature increases with altitude it means that in case of troposphere temperature will be decreases with increasing altitude but exactly opposite phenomena we are going to ob observe in case of stratosphere contains a lot of ozone found in stratosphere between 10 to 15 km above the ground ozone layer which will be observed in between the 10 km to 15 50 km area now it protects us from the harmful effect of uv of certain wavelength here the uv means ultraviolet rays and the function of this uh, ozone layer is to protect people from the harmful radiations of ultraviolet rays last point is decrease in ozone concentration that can be increase in uv radiation reaching the earth surface means that if the ozone concentration will be decreases then uv radiations will be reach into the surface of earth so the ozone layer is very important for us and this one is nothing but this will be the formation of ozone layer on uh, the stratosphere first oxygen and sunlight will be combines then dissociation of oxygen gas will be take place that is o plus o and when when we will going to observe this o2 then again oxygen will be combines into this o2 and finally we get or we got oxygen 3 means thrice oxygen molecule and this thrice is nothing but ozone layer now ozone layer depletion the meaning of depletion is nothing but decreasing it means that the layer of ozone will be going to decreasing what are the reasons we call uh, ozone layer in the atmosphere protects life on earth from the dangerous uv radiation from the sun manje kay tar surya pasun ji kai uv radiations जमिनी वरती परावर्तित होणार त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं काम ओझोन लेअर करत असतो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओझोन लेअर डिस्ट्रक्शन या शब्दाचा जर आपण अर्थ डिक्शनरी मध्ये बघायला गेला तर नाश किंवा विनाश असं आपण म्हणू शकतोय वाय वी आर गोईंग टू ऑब्झर्व द डिफ्लेशन ऑफ दिस ओझोन लेअर बिकॉज क्लोरिन ऍटम्स फ्रॉम सी एफ सी मीन्स क्लोरोफ्युरो कार्बन attacks the ozone taking away ozone and forming chlorine monoxide and in that way we will going to well observe on the screen how the deflation or a destruction of ozone layer will be take place uh, see the diagram in this diagram the different types of objects or era will be present and that can be notify that how the deflation of ozone layer will be take place
now these are the different types of impact which will be observed after the depletion of ozone layer uh, first one is sunburn second one is reduce our immune system manjis pratikarak kshamta hi kami hote त्यानंतर स्किन कॅन्सर जो आहे त्वचा रोग जो आहे तो याच्यामुळे होऊ शकतोय कॅटॅरॅक्ट्स अँड अदर आय डॅमेजेस कॅटॅरॅक्ट्स या शब्दाचा अर्थ आपण मराठीमध्ये त्याला मोतीब बिंदू असं म्हणतोय किंवा आय डॅमेजेस डोळ्याला डोळ्याची जी झीज आहे ती होण्याची शक्यता यामधून असतो रेड्यूसेस फोटोसिंथेसिस क्रॉप इल्ड अफेक्टेड तर ओझोनचं डिफ्लेशन झाल्यामुळं काय होऊ शकतं तर जे काही क्रॉप इल्ड आहे आपल्याला जे पिकांचं उत्पादन मिळ मिळतं त्याच्यामध्ये अफेक्ट होतो वाईट प्रकारचा परिणाम आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येतो डॅमेजेस द प्लॅन्ट्स रेड्युसेस प्लँक्टॉन पॉप्युलेशन याशिवाय रेड्युसेस स्पेंग्युन पॉप्युलेशन या सगळ्या गोष्टी पॉप्युलेशनशी रिलेटेड आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपले ऑब्झर्व होतात लास्ट वन इज रेड्यूस इज द पर्सेंटेज ऑफ हॅचिंग ऑफ फ्रॉग एग्ज मीन्स हॅचिंग इज नथिंग बट टू मेक बेबी बर्ड्स सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इम्पॅक्ट ऑर डिसॲडवांटेज वी विल गोईंग टू ऑब्झर्व वन द डिफ्लेशन ऑफ ओझून लेअर विल बी टेक प्लेस so there are the n number of impacts we will going to observe now the next environmental issue is nuclear accident nuclear accident will be observed when safety measures the principles are ignored by nuclear plant operators men where the nuclear plant will be present at that time if the operator will be present on the air if he ignored the safeties and the different principle regarding with the nuclear uh, objects uh, then we will going to observe this nuclear accident on uh, since 1957 the 10 major nuclear accident have been reported by five different countries 1957 pasun aplyala panch vegvegla deshan madhe न्यूक्लियर ॲक्सिडेंट झालेले पाहायला भेटतात ज्याच्यामध्ये जपान असेल फ्रान्स असेल युक्रेन असेल यू एस ए असेल यू के असेल अशा प्रकारच्या पाच वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपल्याला न्यूक्लियर ॲक्सिडेंट झालेले पाहायला भेटतात तर हे त्याच्या चित्रामधून आपल्याला पाहायला भेटतील वॉट इज मीन बाय न्यूक्लियर ॲक्सिडेंट अँड इम्पॅक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर ॲक्सिडेंट्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन आवर सिलेबस it develop cancer deaths specimen or species extinction and alteration of dna tar asha prakar cha ja kai vig vigya impacts ahet te impacts aplyala pahayla bhetat yat shivai skin cancer asel disturb aquatic life asel long term effect on environment these are the major uh, impacts we will going to observe from the nuclear accidents नाव हाऊ टू अवॉइड दिस मग हे जे ॲक्सिडेंट होत असतात याला आपण अवॉइड कसं करायला पाहिजे काय केलं पाहिजे ज्याच्यातून आपल्याला हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते मिनिमाईज करता येतील ते रिड्यूस करता येईल वॉट आर द सोल्युशन टू ऑल दिस प्रॉब्लेम्स लेट सी इन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट हेल्दी इन्व्हायरमेंट आपल्याला माहीत आहे आपल्याला जगण्यासाठी एक हेल्दी इन्व्हायरमेंट असणं खूप गरजेचं आहे आणि मग तशा प्रकारचं हेल्दी इन्व्हायरमेंट आपल्याला कशा प्रकारे भेटू शकतं तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वर्ल्ड कन्झर्वेशन स्ट्रॅटजी इन्व्हायरमेंटल लॉज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन वॉटर रिसोर्स पोल्युशन कंट्रोल अँड एनर्जी कन्झर्वेशन अँड लास्ट वन इज हजार्ड मेटेगेशन अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या गोष्टींचं आपण जर मॅनेजमेंट केलं त्याचं व्यवस्थित सुसूत्रीकरण केलं तरच आपल्याला या एन्व्हायरमेंटचं मॅनेजमेंट करता येतं नाव अगेन क्वेश्चन इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस हाऊ इट कॅन बी अचीव्ह हे कसं आपण अचीव्ह करू शकतोय तर त्याच्यासाठीच एक महत्वाचा कन्सेप्ट आपल्याकडं आहे ज्यालाच आपण कन्सेप्ट ऑफ फोर आर असं म्हणतोय so let us see what are these four r's 
first r is reduce in this reduce what we will going to reduce let us see prevent generation of waste in the first place by eliminating waste at source through better planning and design don't use resource if there is an alternative means donate old things take good care of your things choose walking cycling than driving use glassware than paper wires तर ज्या काही गोष्टी आहेत ज्या आपण डेली लाईफ मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारे पाहतोय त्या आपल्याला रिड्यूस करता येतील रियूज म्हणजेच त्याचा पुनर्वापर यूज अ रिसोर्स अगेन अँड अगेन विदाउट चेंजिंग इट और रिप्रोसेसिंग इट फ्रॉम द डिफरंट फंक्शन दॅन वॉट दे आर इंटेंड म्हणजे ज्या काही गोष्टी आपण वापरलेल्या आहेत त्याचाच रियूज आपण करू शकतोय काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहेत ओल्ड न्यूज पेपर्स आर युज फॉर पॅकेजिंग प्लास्टिक अँड स्टील कंटेनर्स युज फॉर द प्लांटेशन प्रो प्रोग्राम नाव द थर्ड आर इज नथिंग बट रिसायकल मीन्स रिप्रोड्यूस अँड द बेस्ट एक्झाम्पल्स लाईक पेपर ग्लास प्लास्टिक मेटल अँड रबर अँड द बेनिफिट्स ऑफ दिज फूर आर इज रेड्यूस वेस्ट रेड्यूस पोल्युशन सेव्ह एनर्जी सेव्ह रिसोर्सेस इम्प्रूव्ह इकॉनॉमी अँड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट सो द पब्लिक अवेअरनेस अबाउट इन्व्हायरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इफ द पब्लिक अवेअर अबाउट ऑल दिस थिंग दॅन डेफिनेटली वी विल गोईंग टू डेव्हलप अवर इन्व्हायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल लाईफ फर्स्ट इज एज्युकेट द पीपल अबाउट इन्व्हायरमेंटल स्टडीज सेकंड वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एन्व्हायरमेंटल इश्यूज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ फोर आर एडॉपशन ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नॉलॉजी कंजर्व द रिसोर्सेस फॉलो वेरियस ऍक्ट ऑफ इन्व्हायरमेंट अँड ऑल दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ अवेअरनेस रिगार्डिंग विथ डेव्हलपमेंट ऑफ इन्व्हायरमेंट सो let's together build a world in which every person has the pub different types of lives like safe aquatic water hygienic environment and sanitization when will we start for our future now or later on <coughs> so let us revise our today's lecture what we have learned today ozone layer depletion and its different effect nuclear accident and its effect concept of four r public awareness about environment and all these are nothing but this is a part of our first chapter syllabus yanantar vidyarthi mitranno ya chapter var aplyala quiz gaycha ahet tachech objective tumhala google form cha madhyamatun test ghevun apan पाठवणार आहोत याशिवाय जे काही आजपर्यंत पाच ते सहा व्हिडिओ लेक्चर तुम्हाला पाठवलेले आहेत या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास तुम्ही करा त्यानंतर आपण पहिल्या चॅप्टरवर आधारित वीस मार्काची गुगल फॉर्मवरील टेस्ट आपण घेऊयात याच कन्सेप्ट नंतर आज आपला या ठिकाणी फर्स्ट चॅप्टर ओहोर होतोय फर्स्ट चॅप्टर या ठिकाणी पूर्ण होतोय नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण पुढच्या चॅप्टरला म्हणजेच ज्या चॅप्टरचं नाव आहे एनर्जी रिसोर्सेस याला स्टार्ट करणार आहे तर हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही व्यवस्थितपणे ऐकलात त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार